，为何杨子和李现的吻戏之拍上半身？镜头下已有惊喜。影视剧中的吻戏一直以来都是备受瞩目的一环，尤其是当两位颇具人气的明星出演时，吸引了大量观众的目光。然而，有观众可能会好奇。为什么很多时候我们只看到了吻戏的上半身画面呢？究竟是什么原因导致了这种现象呢？让我们一起来深入探讨一下。我们要明白，拍摄上半身可以更好的突出演员的表情和情感交流。通过特写镜头，观众可以更真切的感受到演员们的眼神、微笑和情感的传递。这种画面更容易打动观众的心。让他们更容易沉浸在剧情中。在吻戏中，演员的眼神和微表情往往是情感交流的关键，因此上半身的特写可以更好地呈现这些细节，增强戏剧的表现力。拍摄上半身也可以避免一些不必要的麻烦。演员的下半身可能会因为服装、道具或者场景布置等原因不太美观，影响画面的整体效果。通过支拍摄上半身，摄制组可以更专注于演员们的表演，而不会被其他因素干扰。这种方式也更加节省时间和成本，提高了拍摄效率。然而，当镜头往下移时，有趣的事情也随之发生了。在拍摄吻戏的时候，一些意想不到的小秘密也会被观察到，比如，有时候演员们会穿着奇怪的鞋子。或者腿部的姿势会显得有些滑稽，这些小细节让观众忍俊不禁，也增加了拍摄现场的欢乐氛围，展现出了演员们的轻松和活泼的一面。当然，这并不意味着拍摄吻戏只关注上半身，而忽略了下半身的重要性。事实上，整个场景的布置和演员的动作，都是为了营造出最真实、最感人的情感氛围。只是在镜头的选择上，上半身更能传达出关键的情感信息。这并非是一种忽略，而是一种取舍。为了更好的表现故事情感，我们要明白，影视作品是一种艺术创作。导演和摄影师们会根据剧情需要和审美要求来选择拍摄角度和画面。他们希望通过最合适的方式展现故事。给观众带来最好的观赏体验。因此，当我们看到杨子和李现的吻戏之拍上半身时，不必过于好奇。这只是影视创作中的一种常见手法，是为了更好的呈现情感和故事的发展。让我们继续享受影视作品带来的乐趣，感受其中的浪漫与情感。同时，也祝愿所有的演员们在演艺道路上越走越远。为我们带来更多优秀的作品。感谢大家的阅读，希望能给你们带来一些欢乐和思考。如果你们有其他想法或看法，欢迎在评论区分享哦。